ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഹൈവേ ടു ഗ്രാമറിലേക്ക് എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡെത്ത്സ് ദ ലെവലർ എന്ന ആ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പോയാണ് നോക്കുന്നത് അതിലെ എക്സാമിന് വന്നിട്ടുള്ള പ്രീവിയസ് ഇയേഴ്സ് ിൽ വന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലെ ഒന്ന് രണ്ട് സെലക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയോ റീഡ് ദ ഫോളോയിങ് ലൈൻസ് ഫ്രം ദ പോയം ദെറ്റ്സ് ദ ലെവലർ ആൻഡ് ആൻസർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓർ എലാബറേറ്റ് ദ ഐഡിയ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ലൈൻസ് അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സേ പരീക്ഷയ്ക്ക് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിൽ സേ പരീക്ഷയ്ക്ക് വന്ന ക്വസ്റ്റ്യനാണ് അടുത്ത് താഴെ എലാബറേറ്റ് ദ ഐഡിയ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ലൈൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് അതിന് മുമ്പ് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീനിൽ വന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പല മോഡലിൽ പല തരത്തിൽ വരാം അപ്പോൾ അതിനാണ് ഈ രണ്ടും കൂടെ ഞാനിങ്ങനെ ഓർ ഇട്ട് തന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ദ ഗാലൻസ് വിത്ത് ഹെർ ഓൺ യുവർ ബ്രോ ദെൻ ബോസ്റ്റ് നോ മോർ യുവർ മൈറ്റി ഡീറ്റ്സ് അപ്പോൾ ഡെത്ത്സ് പപ്പിൾ ഓൾട്ടർ നൗ സി where the victor victim bleeds നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ് നിങ്ങളുടെ ടീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ വളരെ നന്നായിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ് എങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അതൊന്നുകൂടി അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കി ആൻസർ സഹിതം നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുകയാണ് ഒന്ന് നോക്കിക്കോ കേട്ടോ ആൻസർ ഇതിൽ ഇതിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിരിക്കുന്നത് വാട്ട് ഈസ് മെൻ ബൈ ഡെത്ത് പേപ്പിൾ ഓൾട്ടർ അപ്പം ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയാൽ റീഡ് ദ ഫോളോയിങ് ലൈൻസ് ഫ്രം ദ പോയ അപ്പം ഈ ഫോർ ലൈൻസ് തന്നിട്ട് അതിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഇത് ഓക്കെ വാട്ട് ഈസ് മെൻ ബൈ ഡെത്ത്സ് പെർപ്പിൾ ഓൾട്ടർ ഓൾട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാക്രിഫൈസ് പള്ളികളിൽ ചർച്ചുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ സാക്രിഫൈസ് നടത്തുന്ന അൾത്താര എന്ന് പറയും അടുത്ത നമുക്ക് വേറൊരു ഓൾട്ടർ ഉണ്ട് എ എൽ ടി ഇ ആർ അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ നോട്ടിൽ തന്നെ അതായത് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ കയറി ചില നോട്ട്സിലൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ എ എൽ ടി ഇ ആർ എന്ന് കിടപ്പുണ്ട് ആ ഓൾട്ടറിൻ്റെ മീനിങ് ചേഞ്ച് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ ഓൾട്ടർ നിങ്ങൾ എന്തായാലും മനസ്സിൽ വയ്ക്കുക എ എൽ ടി എ ആർ ഒരിക്കലും ചേഞ്ച് ചെയ്യരുത് ഓൾട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൾത്താര ഓക്കെ ഡെത്ത്സ് പർപ്പിൾ ഓൾട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് നോക്കിയാൽ ചെറിയൊരു ആൻസറാണ് ഡെത്ത്സ് പർപ്പിൾ ഓൾട്ടർ ഈസ് ദ Battle ground where the blood of <coughs> both the victor and the defeated has fallen. അപ്പോൾ എന്താണ് ബോത്ത് ദത്ത് പർപ്പിൾ ഓൾട്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ ബാറ്റിൽ ഗ്രൗണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് പർപ്പിൾ ഓൾട്ടർ ഇറ്റ് മീൻസ് ദ ബാറ്റിൽ ഗ്രൗണ്ട് ആ ബാറ്റിൽ ഗ്രൗണ്ടിൽ വെയർ ദ ബ്ലഡ് ഓഫ് ബോത്ത് ദ വിക്ടർ ആൻഡ് ദ ഡിഫീറ്റഡ് വിജയിയായവരുടെയും പരാജയപ്പെട്ടവരുടെയും രക്ത ം വീണ ആ സ്ഥലം ആ സ്ഥലത്തിനാണ് ആ ബാറ്റ് അതാണ് ബാറ്റിൽ ഗ്രൗണ്ട് ആ ബാറ്റിൽ ഗ്രൗണ്ടിനെയാണ് ഡെത്ത്സ് പർപ്പിൾ ഓൾട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഓരോ പോയം പോയത്തിൽ ഒത്തിരി പോയറ്റിക് ഡിവൈസസ് ഒക്കെ ഒത്തിരി ഡിവൈസസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പോയറ്റിക് ഡിവൈസിനെ കുറിച്ച് വേറൊരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ നോക്കുക നിങ്ങളുടെ എങ്ങനെയൊക്കെ പോയറ്റിക് ഡിസ് ഡിവൈസസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയൊക്കെയാണ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്നുള്ള വീഡിയോ ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ അതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ തരാം അപ്പോൾ അത് നോക്കുക അടുത്തത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ മെസ്സേജ് ഓഫ് ദീസ് ലൈൻസ് അപ്പോൾ ഈ ലൈൻ കൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് ഈ ലൈനിലെ മെസ്സേജ് ദ വിക്ടോറിയസ് സോറി ദ വിക്ടോറിയസ് ആൻഡ് ദ ബോസ്റ്റിങ്സ് യു മേറ്റ് വിൽ ഫെയ്ഡ് അവേ സൂൺ അപ്പോൾ എന്താണ് ദ വിക്ടോറിയസ് ആൻഡ് ബോസ്റ്റിങ്സ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ കൈവരിച്ച വിജയങ്ങളും നിങ്ങളുടെ അഹങ്കാരവും യു മെയ്ഡ് വിൽ ഫെയ്ഡ് അവേ സൂൺ എല്ലാം പെട്ടെന്ന് മാഞ്ഞു പോകും അല്ലേ നമുക്ക് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഒത്തിരി ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ അലക്സാണ്ടർ അലക്സാണ്ടർ ദ ഗ്രേറ്റിൻ്റെ കഥയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പാടില്ലേ മരിച്ചു ഇപ്പോൾ ഹി വാസ് വെരി ഗ്രേറ്റ് കോൺകറർ അല്ലേ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം മരിച്ചു കിടന്നപ്പോൾ എന്താ സംഭവിച്ചത് മരിച്ചു കിടന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം രണ്ട് കൈയും കോഫിൻ്റെ ശവപ്പെട്ടിയുടെ പുറത്തേക്ക് ഇട്ടിരുന്നു എന്തിനാണ് അപ്പോൾ ആൾക്കാർ ചോദിക്കും എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ കൈ പുറത്തേക്ക് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണ
എന്ന് പറയുന്നത് ബിക്കോസ് എവ്രി വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ബിഫോർ ഡെത്ത്സ് ബോത്ത് മില്യനയർ ആൻഡ് ബെഗർ ആർ സെയിം ആൻഡ് ദ ലെവലർ മേക്സ് ദ റിച്ച് ആൻഡ് ദ പുവർ ഈക്വൽ സോ മില്യനയറും ബെഗറും എല്ലാവരും ഒരുപോലെയാണ് ആൻഡ് ദ ലെവലർ മേക്സ് ദ റിച്ച് ആൻഡ് പുവർ ഈക്വൽ റിച്ചിനെയും പുവറിനെയും ഈക്വൽ ആക്കുന്നു ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ ദ ഫോളോയിങ് ലൈൻസ് ആർ ടേക്കൺ ഫ്രം ദ പോയം ഡെത്ത് ദ ലെവലർ റീഡ് ദ ലൈൻസ് ആൻഡ് ആൻസർ ദ ഫോളോയിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്പോൾ ഈ പോയം നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക നന്നായിട്ട് കുറച്ചൊന്ന് ഒന്ന് മനസ്സിൽ വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് പഠിച്ച് നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങിക്കാം ഓക്കെ യുവർ ഹെഡ്സ് മസ്റ്റ് കം ടു ദ കോൾ ടൂം ഓൾഡി ഓൾഡി ദ ആക്ഷൻസ് ഓഫ് ദ ജസ്റ്റ് സ്മെൽ സ്വീറ്റ് ആൻഡ് ബ്ലോസം ഇൻ ദ ഡസ്റ്റ് ഓക്കെ യുവർ ഹെഡ്സ് മസ്റ്റ് കം ടു ദ കോൾഡ് ടൂം Only the actions of the just smell sweet and blossom in the dust. And then, this is the meaning of what we are saying. What does the expression cold tomb mean? So, cold tomb, what is it? Tomb, what is it? It is shava color. No, color. Color is cold. It is cold. It is cold. It is cold. It is cold. No, we will see. This is the poem on death. It's a hard reality that everyone must accept. So, everyone must accept it. It's a hard reality. Death is a hard reality. It is a hard reality that everyone must accept. All the worldly pleasures and achievements will end with death. We will be able to live in the world. We will be able to live in the world. We will be able to live in the world. We will be able to live in the world. We will be able to live in the world. എല്ലാം മരണത്തോടു കൂടി അവസാനിക്കും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒന്നും നമ്മൾ മരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളൊന്നും കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല അല്ലേ ഒരു ടോട്ടൽ എംറ്റിനെസ് ആണ് ഓൾ ദോസ് ഫ്രണ്ട്സ് ഹു വെയർ വൺസ് വിത്ത് യു ഇൻ യുവർ ലൈഫ് വിൽ നോട്ട് ഫോളോ യു അപ്പം ഒത്തിരി നമ്മൾക്ക് ഇഷ്ട ഇഷ്ടം പോലെ കൂട്ടുകാരുണ്ടായിരുന്നു ലോക സുഖങ്ങളിലൊക്കെ ആഘോഷിക്കാനും ആനന്ദിക്കാനും ഒക്കെ വി ഹാഡ് സോ മെനി ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് ദോസ് ഫ്രണ്ട്സ് വിൽ അക്കമ്പനി യു ഓർ ദേ വിൽ ഫോളോ യു ടിൽ ദ ടൂം ഓർ ടിൽ ദ സിമിട്രി സിമിത്തേരി വരെ മാത്രമേ അവരൊക്കെ നിങ്ങളെ ഫോളോ ചെയ്യുകയുള്ളൂ പിന്നെ ആരാ ആ പിന്നെ നമ്മൾ മാത്രം ഓൾ ദോസ് ഫ്രണ്ട്സ് ഹു വെയർ വൺസ് വിത്ത് യു ഇൻ യുവർ ലൈഫ് വിൽ നോട്ട് ഫോളോ യു അവരാരും നിങ്ങളെ ഫോളോ ചെയ്യല്ലോ നിങ്ങളുടെ കൂട്ട് നിങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് ഇഷ്ടംപോലെ അച്ചീവ്മെൻറ്റ്സ് ഇഷ്ടംപോലെ വേൾഡിലി പ്രഷേഴ്സൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ ആസ്വദിക്കാനും അതിൻ്റെ കൂടെ നടക്കാനും ഇഷ്ടംപോലെ കൂട്ടുകാരുണ്ടായിരുന്നു ഓൾ ദോസ് കൂട്ടുകാർ വിൽ will not follow you അപ്പോൾ അവരാരും മരണത്തിൽ നിങ്ങളെ ഫോളോ ചെയ്യില്ല ഓക്കെ വാട്ട് ഫോളോസ് ഈസ് യുവർ ഗുഡ് ഡീഡ്സ് ആൻഡ് വെർച്യൂസ് അപ്പോൾ എന്താണ് നിങ്ങളെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഗുഡ് ഡീഡ്സ് ആൻഡ് വെർച്യൂസ് ജീവിതകാലത്ത് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ നന്മകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അത് മാത്രമായിരിക്കും നമ്മളുടെ കൂടെ നമ്മളെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു പാട്ടുണ്ട് മരണം വരുമൊരു നാളോർക്കുക മർത്യാ നീ കൂടെ പോരും നിൻ ജീവിത ചെയ്തികളും സൽകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്യുക നീ അലസത കൂടാതെ എന്നൊരു പാട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ കൂടെ പോരുന്നത് നമ്മളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒന്നും അല്ല പിന്നെ ആരാണ് നമ്മളുടെ ഉള്ളി അവർ ഗുഡ് ഡീഡ്സ് ആൻഡ് വെർച്യൂസ് ദ ടോം റിമൈൻഡ്സ് അസ് ഓഫ് ദ ഫ്യൂട്ടിലിറ്റി ഓഫ് ടേക്കിംഗ് പ്രൈഡ് ഇൻ വൺസ് ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഫ്യൂട്ടിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിസ്സാരത നിഷ്ഫലമായ അവസ്ഥ എന്താണ് ദ ടൂം റിമൈൻഡ്സ് നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു റിമൈൻഡ് എന്നുള്ള വാക്കും പിന്നെ എന്താണ് റിമംബർ എന്നുള്ള വാക്കും നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക റിമംബർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓർക്കുക എന്നാണ് ഐ ക്യാൻ റിമംബർ പക്ഷേ റിമൈൻഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറൊരാൾ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ഐ ക്യാൻ റിമൈൻഡ് യു ഐ ക്യാൻ റിമൈൻഡ് മൈ സെൽഫ് അല്ല ഓക്കെ അപ്പം റിമൈൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരാൾ ഓർപ്പിക്കുന്നതും റിമൈൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തന്നെ സോറി റിമംബർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തന്നെ ഓർക്കുന്നതുമാണ് ഓക്കെ ദ ടൂം റിമൈൻഡ്സ് ഇവിടെ ആരാണ് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് ദ ടൂം ദ ടൂം റിമംബർ റിമൈൻഡ്സ് അസ് ഓഫ് ദ ഫ്യൂട്ടിലിറ്റി ഓഫ് ടേക്കിംഗ് പ്രൈഡ് ഇൻ വൺസ് ലൈഫ് അപ്പം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അഹങ്കരിച്ച് തല ഉയർത്തി നടക്കുന്ന ആ നിമിഷങ്ങൾ എല്ലാം ഞാൻ കീഴടക്കി എല്ലാം എൻ്റെ അച്ചീവ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് എല്ലാം എൻ്റെ പ്ലഷറാണ് അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് നടക്കുന്ന ആ ഒരു അതിൻ്റെ ഫ്യൂട്ടിലിറ്റി നമ്മളെ അതിൻ്റെ ആ നിഷ് ഫലം നിഷ് എന്താണ് നിഷ്പ്രയോജനകരമായ ആ അവസ്ഥ നമ്മളെ ദ ടൂം റിമൈൻഡ്സസ് 
no one can offer protection instead you have to experience the coldness of being alone appo aarku avade or protection ningalku tharan pattilla instead adinu pagare endanu you have to experience the coldness of being alone appo avada thanicha irikkunna endi ashunyatha thanicha irikkum namak anubhavapadunna endellam aanu onnu chuttu maarumilla oru shabdam polum kelkanilla ningal onnu orthu nokkanam ഇൻസ്റ്റഡ് യു ഹാവ് ടു എക്സ്പീരിയൻസ് ദ കോൾഡ്നെസ് ഓഫ് ബീയിങ് എ ലോൺ നമുക്ക് തനിച്ചായിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ആ കോൾഡ്നെസ് ഫീൽ ചെയ്യും അപ്പോൾ അവിടെ ആരും നമുക്ക് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാനില്ല അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നന്നായിട്ട് പഠിച്ച് നന്നായിട്ട് എഴുതുക കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് ഓക്കെ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും പെട്ടെന്ന് തന്നെ കാണാം 